हेलो बच्चों इलेक्ट्रोसिटिक्स का सीरीज में पिछले कुछ वीडियो में करीबन सात आठ वीडियो में आप इलेक्ट्रोसिटिक्स का एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें एन का चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एन का चैप्टर फर्स्ट जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कर रहा था उसमें आपने देखा है पहला पार्ट में चार्ज है ट्रेस्ट सेकंड पार्ट में आप लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायपोल तीसरा पार्ट में आपका है गॉस्थ्यूरम और गॉस्थ्यूरम के एप्लीकेशन लेकिन आज यूनिट टू में हम चलते हैं यानी एन चैप्टर नंबर टू में हम चलते हैं और उस यूनिट में जाके हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डिपार्टमेंट में अब देखने वाला हूँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर जो हमारा सेकंड चैप्टर में है और ये पूरा पैकेज मिलकर आपका इलेक्ट्रोस्टेट चलेगा माना कि एन का चैप्टर वन चैप्टर टू दो अलग अलग है पर दोनों चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर में आते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स इसका मतलब जैसे हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक फ़ायदा आपको होने वाला है कि आपने कुलम स्लॉ के थ्रू फोर्स निकालना सीखा जिसमें एफ का एक्सप्रेशन था एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ साल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज में आप गए थे वो रिलेशन था आपका ई इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एफ साल नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको डराइव करके दूंगा जो कि डराइव है मेरे पास रिजल्ट यहां पर है वो मैं आपको दिखाता हूं उसका रिजल्ट आएगा भी इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप साल नॉट क्यू बाई आर सबसे बड़ी बात जरा तीनों रिलेशन को आप एक नज़र में देखिए तीनों रिलेशन ऑलमोस्ट देखने में एक जैसा लगता है पर तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अब जैसे ये है कुलम स्लो के मुताबिक हम लोग किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकालते हैं तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी माइंड कीजिए ये वैक्टर क्वान्टिटी है अगर वैक्टर क्वान्टिटी होगा तो यहाँ डायरेक्शन का प्रॉब्लम होगा सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसमें भी डायरेक्शन की प्रॉब्लम होगी सो so, इन दोनों से रिलेटेड अगर आप न्यूमरिकल बनाए हो तो आपको जो भी एडिशन करना होता होगा वो आपको वेक्टर के मुताबिक करना होगा चाहे फोर्स का करें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का करें बट पोटेंशियल इज नॉट ए वैक्टर क्वान्टिटी पहली बात यह है कि यहाँ पोटेंशियल वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है इसमें कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है पहला डिफरेंस दूसरे पॉइंट यहाँ जो चार्ज Q1, Q2 में देख रहा हूँ फोर्स में वो दोनों मैग्नीच्यूड में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो चार्ज आप देख रहे हैं Q, वो भी मैग्नीच्यूड में है लेकिन यहाँ पे जो चार्ज आप देख रहे हैं वो आर्बिट्री चार्ज है इसका मतलब अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव तो ये दोनों चार्ज मैग्नीच्यूड में है जबकि ये चार्ज आपका ऑर्डिनरी चार्ज है जो चार्ज आपको लेना है पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव दूसरा डिफरेंस ये है तीसरा डिफरेंस यहाँ इनवर्सली प्रपोजल है डिस्टेंस का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्सली प्रपोजल है डिस्टेंस का जबकि ये भी इनवर्सली प्रपोजल है बट ये स्क्वायर में है ये स्क्वायर में है और ये आपका आर में है तो तीनों का रिलेशन बहुत सारे बच्चे को तो लगता है तीनों रिलेशन ऑलमोस्ट सेम जैसा है क्योंकि सबके मुंह में वन बाई फोर एफ शॉर्ट रहता है लेकिन फोर्स में है वन बाई फोर एफ शॉर्ट तीनों में कॉन्स्टेंट है तीनों का वैल्यू आप अपना पुट कर दिया नाइन इंटू टेंडो बार नाइन बट यहाँ पर क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर क्यू बार स्क्वायर और क्यू बाई आर ये दोनों वैक्टर है ये वैक्टर नहीं है ये मैग्नीच्यूड में ये मैग्नीच्यूड में है ये मैग्नीच्यूड में नहीं है यहाँ आर स्क्वायर है यहाँ आर स्क्वायर है यहाँ आर है ये दोनों में डायरेक्शन का लफड़ा इसमें नहीं है तो अब इसको हटाइए मैं चलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले होता क्या है आपने क्लास इलेवंथ में भी सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जबकि आज यहाँ पर आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सुनिए मेरी बात किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है कोई चार्ज मैं कोई चार्ज हूँ तो मेरे चार और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर लाई जाए तो इसे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एक बात और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं एक वर्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक वर्क था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी हो तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक ब्रिंग
वो तो जो मैं बोला था वो स्टेटमेंट हमारे मुँह का बना हुआ है बट एक लाइन आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इज द इज द वर्क डन इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द द वर्क डन पर यूनिट चार्ज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज या इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड अब इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है इस पॉइंट पे मैंने कोई चार्ज लिया ऊपर अब इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अब यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पर है हमको पता नहीं वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर मैंने एक रखा टेस्ट चार्ज या तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमें ब्रिंग करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दिस वर्क डन इज कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलिए अब इसको एक्सप्रेशन में हम लोग थोड़ा देखें भी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू नॉट मैं बोल क्या रहा हूँ लाना कहाँ से है इन्फिनिटी से कहाँ तक एक पॉइंट मैंने लिया है बी लाना किसको है टेस्ट चार्ज को अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टेटमेंट डालता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड यानी कि आपको फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा तो ऐसे बुक के एक्सप्रेशन के मुताबिक भी जो गोल्ड डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू नॉट इन्फिनिटी से लाना है रे भाई और बी तक लाना है बी देखिए मेरा एक पॉइंट है अब रफली डब्ल्यू बाई क्यू नॉट भी बोल सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हाँ ठीक है वर्क है लाना है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक डब्ल्यू बाई क्यू नॉट भी बोल सकते हैं या रोड पर चलने वाले भाषा में आप डब्ल्यू बाई क्यू भी बोल सकते हो भी इजल टू डब्ल्यू बाई क्यू जी आपके मुंह में होता है भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू अब यहाँ से यूनिट डायमेंशन निकालना आसान होगा और डब्ल्यू है तो वर्क है वर्क है तो जूल है क्यू है तो चार्ज है चार्ज है तो कुलम है इट इज जूल पर कुलम और जूल पर कुलम इज कॉल्ड भोल्ट भोल्ट ट्यूनोटेड बाई भी जबकि अब इसका डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो ऊपर तो W है W का डायमेंशन आपको एलेवन से पता है M1 L2 T एल टू टी माइनस टू एम वन एल टू टी माइनस टू और नीचे चार्ज का ए टी तो ए टी मैंने डाल दिया जब इसको किया तो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन तो वोल्ट तो हमारी हो गई ऐसा यूनिट बट एक सीजियस यूनिट है तुम्हारा स्टेट वोल्ट स्टेट कुलम चार्ज का था इट इज स्टेट वोल्ट आप दोनों के बच्चों को रिलेशन होगा वन वोल्ट इज गोल टू वन बाई थ्री हंड्रेड स्टेट वोल्ट आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए वन वोल्ट इज गोल टू वन बाई थ्री हंड्रेड स्टेट वोल्ट लेकिन कुछ बात आप ध्यान दीजिए आप पहले ही सुन चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो इन्फिनिटी पे वो जीरो होती है अब हमको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अब एक बात समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड में को दो पॉइंट एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी एक चार्ज को हम ब्रिंग करते हैं इन्फिनिटी से ए तक अब वही चार्ज को हम ब्रिंग करते हैं इन्फिनिटी से बी तक तो मान लीजिए यहाँ से ए तक लाने में हमको वर्क करना पड़ा बीस जूल और यहाँ से यहाँ लाने में हमको वर्क करना पड़ा पच्चीस जूल तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच आपको नेट वर्क रन कितना करना पड़ा डिफरेंस कितना करना पड़ा पाँच जूल तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकलता है दो पॉइंट पर निकलता है अब जैसे मान लीजिए हमको इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल और इसी पॉइंट से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट स्टेटमेंट में आप देखिए थोड़ा छोटा है बढ़ा करके देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द यहाँ तक मैंने कुछ नहीं बोला यहाँ तक मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द डिफाइंड एज द द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इन मूविंग ए टे चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ब्रिंग करने में हमें जो पोटेंशियल लगती है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सप्रेशन में आप जैसे भी इज इक्वल टू या भी बी माइनस भी ए भी बोल सकते हैं बट डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू नॉट अगर पोटेंशियल का बात होगा तो हम भी में लिखेंगे अगर लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो गया तो भी भी माइनस भी ए किया यानी कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चलिए तो ये तो बात आपने सुना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक सिंपल वर्क डन है यूनिट हमारा वोल्ट है डायमेंशन आप देख लीजिए सी एस यूनिट आपका स्टेट वोल्ट है स्केलर क्वांटिटी होती है न्यूमरिकल्स में ज़्यादा लफड़ा नहीं है क्योंकि वैक्टर क्वांटिटी होता नहीं है भी इजल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट आप बोल सकते हैं या ड
आपने कभी निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अब मैं निकालने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इट फॉर्म स्पेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट ये एक स्पेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट बना लिया जिसका रेडियस है आर ऑफ रेडियस आर ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी यहाँ से इन्फिनिटी पर कोई मैंने पॉइंट लिया पी है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया क्यू नॉट जो कि एक्स डिस्टेंस पे है विच इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम क्यू देखिए एक टेस्ट एक मैंने सोर्स चार्ज लिया प्लस क्यू ऊपर स्पेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अराउंड इट ऑफ रेडियस आर इस पॉइंट को मैंने बी माना है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो कि डिफिनिट नहीं है कोई पॉइंट पी है जहाँ पर एक मेरी टेस्ट चार्ज रखी हुई है हमको इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ तक ब्रिंग करना है और इस ब्रिंगिंग में जो वर्क डन करना पड़ेगा यही हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको लाना है इस चार्ज के कारण इसको इसके फील्ड तक ब्रिंग करना है तो आप पहले ही सुन चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल एक वर्कडन है आप पोटेंशियल के चक्कर में मत पड़िए आप वर्क के चक्कर में पढ़िए आप वर्क अगर निकालते हैं तो पोटेंशियल आपके सामने खड़ी हो जाएगी क्योंकि वर्क ही तो पोटेंशियल होता है भली पर यूनिट चार्ज होती है तो हमको करना क्या है इस चार्ज को पी से लेके बी तक ब्रिंग करना है बट इन्फिनिटी से एक बार में कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं चार्ज को हम लिटिल दूरी डिस्प्लेस करेंगे पी से लेके क्यू तक और डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हैं पहले डी एक्स पहले डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं डी चलिए तो सबसे पहले हम जरा इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं ये आपका फोर्स चार्ज है ये आपका टेस्ट चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट तो फोर्स का एक्सप्रेशन आपको कोलम्स लॉ के मुताबिक पता है एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव तो डायरेक्शन हमारी बाहर की तरफ होने वाली है आर बाई डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा हूँ चूंकि वैक्टर के फॉर्म में मैंने लिखा ठीक अगर आप वैक्टर के साथ नहीं लिखते हैं तो इसको आप हटा दीजिए या लिखते हैं तो आप इसको रख लीजिए चले अब हमको यहाँ से यहाँ तक ब्रिंग करना है मैं मैंने बोला है कि आप एक बार में पूरा वर्क नहीं कर सकते हो तो लेट चार्ज टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू डिस्टेंस डी एक्स लेट क्यू नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू डिस्टेंस डी एक्स उसको डी एक्स दूरी अभी हम तय करवाते हैं सो वर्क डन तो जब डिसप्लेसमेंट किया स्मॉल तो वर्क भी निकलेगा स्मॉल तो आपको निकलना होगा डी डब्ल्यू आप सबके मुँह में घुसी हुई होगी डब्ल्यू इज कॉल टू एफ एस तो डी डब्ल्यू इजल टू एफ डी एक्स तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स डॉट क्वान्टिटी है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स डॉट को हटा के कॉस्ट किया कॉस्ट हिटा अब सोचो फोर्स लग रही थी बाहर की तरफ डिस्प्लेस के हो अंदर की तरफ पिक्चर पे कंसनट्रेट करो ये पॉजिटिव चार्ज जब इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे तो डायरेक्शन हो गई थी बाहर आप डिस्प्लेस करे हो अंदर तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी 180 तो कॉस ठीटा तो है बट कॉस में लगने वाला 180 एट्टी और कॉस वन का वैल्यू माइनस वन तो यहाँ पर आ गई माइनस तो डी डब्ल्यू इजल टू माइनस एफ डी एक्स डी डब्ल्यू इजल टू माइनस एफ डी एक्स अब एफ के जगह पे देखिए हम वैल्यू यहाँ से पुट किए हैं वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर बाहर में मेरा डी जो डी था फोर्स का वैल्यू मैंने पुट किया डी डब्ल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ लेकिन हमें डी डब्ल्यू नहीं मुझे डब्ल्यू चाहिए इसका मतलब आप वर्क तो भले पी से कर रहे हो एक्स दूरी से कर रहे हो लेकिन लाना एक्चुअली कहाँ से है इन्फिनिटी से तब उसको दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी बी आपका ही पॉइंट है अब अगर वैल्यूम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर तक लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले मैंने कॉन्स्टेंट को निकाल लिया है तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या है वन बाई फोर बाई एप्स नॉट कॉन्स्टेंट है क्यू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो जो कॉन्स्टेंट आइटम हमारी बाहर चली गई फंस गई वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अब इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट का सिंबल लगाया था यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट का सिंबल मैंने लगाया था इन्फिनिटी से लेके बी तक इन्फिनिटी से लेके आर तक आर ही पॉइंट है यहाँ से लेके आर तक हो गई है अब इंटीग्रेट करने से पहले जो कांस्टेंट आइटम है उसको मैंने बाहर निकाल दिया तो आपका दोनों चार्ज और फोर बाई एफ ये कांस्टेंट है मैंने उसको बाहर किया फंस गई वन बाई एक्स अब इंटीग्रेशन तो आप लोग एलेवंथ में भी पढ़ चुके हैं आप शुरू फिजिक्स के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन देख लीजिए मैं मिटाने वाला हूँ तो वन बाई एक्स स्क्वायर का मतलब x टू द पावर माइनस टू है ना अब माइनस टू अगर हो गई तो x माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन तो ऊपर बच गया x माइनस वन और नीचे भी आ गया माइनस वन तो इसको मैंने बाहर निकाल
और लिमिट पुट किया वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी आपको पता है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे होती है जीरो तो ये पॉइंट हमारे जीरो हो गए वन बाय आर बची जब वन बाय आर बचा तो इसको वहाँ कैरी करते हैं डब्ल्यू इन्फिनिटी बी दिस इज क्यू क्यू नॉट फोर पैप स्लॉट अब सोचिए यहाँ क्यू नॉट ऊपर में है तो इसको बाई में तो हम लाया जा सकता है तो इसको हम बाई में लाते हैं क्यू नॉट को क्यू नॉट को तो जब क्यू नॉट को बाई में लाया तो गौर करो ये बन गई भी और इधर बच गया वन बाई फोर पैप स्लॉट क्यू बाई आर सो भी इज इक्वल टू वन बाई फोर पैप स्लॉट क्यू बाई आर ठीक है मैंने थोड़ा सा फास्ट किया आप इसको दो बार देख लीजिए पाँच मिनट में मैंने काम किया होगा जरा पाँच मिनट बैक करके दोबारा देख लीजिए कहीं कुछ नहीं किया आपको निकालना है पोटेंशियल पोटेंशियल को गोली मारो अब निकालना है वर्क तो वर्क एक बार में आप पूरे कर नहीं सकते हो तो पहले मैंने चार्ज को पी से क्यू तक डिस्प्लेस कर दिया और डी एक्स दूरी तय करवाया और इस दूरी में मैंने पहले वर्क पे काम किया डी डब्ल्यू इजल टू एफ डॉट डी एक्स डॉट आपको दिखाया मैंने कॉस थीटा कॉस वन एटी का चक्कर है माइनस लग गए एफ का वैल्यू को लाया पुट किया इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेशन का फॉर्मुला को मैंने हेल्प किया इंटीग्रेट कीजिए लिमिट लगाइए और रिलेशन लीजिए भी इजल टू वन बाई फोर पैप स्लॉट क्यू बाई आर तो यह था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यूनिट क्या है डायमेंशन क्या है अब इसका एक सबसे सुंदर डेरिवेशन पे मैं आने वाला हूँ क्योंकि टाइम आपके पास अभी है तो मैं उसको फेस करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल तो इसका एक स्क्रीन लीजिए मैं इसको मिटा के दोबारा करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल अब जो काम आपके पास आ गया दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल अभी आपने निकाला था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यहां पर निकाला मुझको डायपोल तो लेटे डायपोल ए बी लेटे डायपोल ए बी डायपोल लेंथ आपका पता है ट्वेल्व लैंग्वेज में आप इसको डाल दिएगा थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ लैंग्वेज में चुरा रहा हूँ लेटे डायपोल ए बी डायपोल लेंथ इज ट्वेल्व डायपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू बस इतना को आप लैंग्वेज में डाल दीजिए लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ लेट ए इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ लेंथ ट्वेल्व एंड द चार्ज हैविंग प्लस क्यू माइनस क्यू ए पॉइंट टेकन पी ए पॉइंट ए पॉइंट टेकन पी विच इज एट आर डिस्टेंस विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल वेयर इलेक्ट्रिक वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज टू बी डिटरमाइन देखिए लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हैं जो मैं पिक्चर में समझाऊंगा एक डायपोल मैंने लिया ए बी चार्ज कर दिया प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल लेंथ मेरा ओ इधर एल है इधर भी एल है ठीक ये डायपोल है आप पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एन अपोजिट चार्ज तो एक डायपोल है मेरा ए बी चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेंटर वो है डायपोल लेंथ मेरा ट्वेल्व है यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया पी हमको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान दीजिए पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को लैंग्वेज मैंने लिया अब पिक्चर समझ लो लैंग्वेज बना लेना लेटर डायपोल ए बी चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल लेंथ इज टूल ए पॉइंट टेकन पी विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल मेकिंग एंगल थीटा माइंड कीजिए मेकिंग एंगल थीटा विद द डायपोल वो जो पॉइंट आपने लिया है पी आर डिस्टेंस पे वो डायपोल के साथ थीटा एंगल पे है हमको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या पोटेंशियल निकालने के लिए हमको चाहिए चार्ज और डिस्टेंस तो यहाँ पोटेंशियल निकालना तो चार्ज यहाँ पर है और चार्ज यहाँ पर है तो एक बार इसको आप इससे मिला दो एक बार इसको इससे मिला दो ध्यान देना इसको मैंने बोल दिया आर इसको बोल दिया आर इसको आर बोल दिया इसको आर बोल दिया अब आप पी पर पोटेंशियल निकाल लो नेगेटिव चार्ज के कारण और पी पे ही पोटेंशियल निकाल देना पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों को जोड़ देना काम हो जाएगी बट इतना आसान नहीं है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालता हूँ 
तो e माइनस e माइनस सिर्फ मेरा इशारा है कि मैं माइनस के कारण निकल रहा हूँ वन बाई फोर पाई एप साल नॉट माइनस क्यू बाई आर वन आर वन माइनस क्यू अचार जो होगा वही लेना है क्योंकि मैग्नीच्यूड में नहीं है इक्वेशन नंबर वन ई नेगेटिव चार्ज के कारण है फिर से निकालता हूँ सेम लाइन लिखने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वही लाइन लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो ई प्लस सॉरी ई नहीं भाई भी भी पोटेंशियल निकालना है जी भी प्लस इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप साला नॉट क्यू बाई आर टू प्लस के कारण आप निकाल रहे हो तो क्यू बाई आर टू ठीक एक क्वेश्चन नंबर टू अब हमको चाहिए नेट पोटेंशियल एट पी तो चलते हैं नेट पोटेंशियल अगर नेट पोटेंशियल चाहिए तो भी इज इक्वल टू भी प्लस प्लस भी माइनस को आप जोड़ दीजिए तो चलिए भी इज इक्वल टू भी प्लस क्या है भी प्लस ही है भी माइनस ही है तो जोड़ने से पहले दोनों को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो दोनों में क्यू है क्यू बाई फोर का एप्स को मैंने ले लिया कॉमन अब सोचिए आर टू है प्लस में तो वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन एक बात में बोले तो काम हमारी हो गई आर वन है माइनस में आर टू है प्लस में ठीक है आर टू है प्लस में आर वन है माइनस में काम तो हमारी हो गई बट आपको इस पिक्चर से निकालना होगा आर वन आर टू और उसको इसी एक्सप्रेशन में लाके पुट करना होगा तो चलिए काम को थोड़ा बढ़ाते हैं इस पिक्चर से हम आर वन आर टू को निकालते हैं इस पिक्चर से आर वन आर टू निकालने के लिए जा रहा है आर वन आर टू का वैल्यू को हम यहीं पर पुट करने वाले इसलिए मैं नीचे छोड़ दे रहा हूँ चलिए मैं देखता हूँ आर वन तो वो निकालने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा ये एल था इसको बिटाता हूँ ये एल था इसको थोड़ा सा आगे में बढ़ाता हूँ इसको परपेंडिकुलर गिराता हूँ मैं ओ से मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया और परपेंडिकुलर गिराया इसको बोल दिया सी चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दे के दो मिनट देखिएगा अगर ये आर वन है हमको आर वन निकालना है तो आर वन इज इक्वल टू ए पी 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 और ए पी इज नॉट पूरी तरह से बट इट इज नियरली इक्वल टू पी सी देखिए पूरी तरह से इक्वल तो मैंने बोला नहीं हमने बोला नियरली इक्वल टू पी सी इट इज नियरली इक्वल टू पी सी पी सी नियरली इक्वल बोल रहा हूँ अगर हंड्रेड परसेंट इक्वल होता तो मैं नहीं लेता नियरली इक्वल टू पी सी तो पी सी अगर मैंने लिया फिर से मैं बोल रहा हूँ हंड्रेड परसेंट इक्वल होता तो हम नहीं लेते क्योंकि एक राइट एंगल ट्रेंगल में यहाँ पे नाइन्टी डिग्री पे आप गिराए हो और एक राइट एंगल ट्रेंगल में आपका हैपोटूनियस और प्रपेंडिकुलर कैसे बराबर हो जाएगा बेस जाएगा तेल लेने तो ऐसा तो मैंने पूरी तरह से इक्वल बोला नहीं मैंने नियरली इक्वल बोला पी अगर ये आप लेते हैं तो पी सी जगह पर लिखा जा सकता है पी ओ प्लस ओ सी पी ओ प्लस ओ सी पी ओ क्या है पी ओ आर है पी ओ आर आप प्लस ओ सी को निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अब यहाँ पे लगा दीजिए कॉस क्योंकि बेस निकालना है और आपको हाइपोटोनियस पता है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ सी बाई ए ओ ओ सी बाई ए ओ मतलब एल तो ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा बधाई हो भाई आपने आर वन निकाल लिया आर वन हो, हो गई आर प्लस एल कॉस थीटा उसी टाइप से हमको निकालना होगा आर टू क्या निकालना होगा आर टू आर टू में चलता हूँ आर टू इज इक्वल टू पी बी आर टू इक्वल टू पी बी अब पी बी इज नियरली इक्वल टू एक परपेंडिकुलर यहाँ भी आपको ड्रॉप करना होगा पी बी यहाँ डी मैंने बोल दिया आर टू इज इक्वल टू पी बी अब पी बी नियरली इक्वल टू मैं बोलता हूँ पी डी के पी बी नियरली इक्वल टू पी डी देखिए पी डी अब पी डी को मैं ले लेता हूँ पी ओ माइनस ओ डी गौर से देखिए पी ओ में ओ डी चली जाएगी हमको पी डी चाहिए तो पी ओ माइनस ओ डी फिर से पी ओ क्या है पी ओ आर है अब माइनस अब यहाँ से ओ डी आपको स्ट्रेंगल से निकालना होगा तो ओ डी को भी निकालने के लिए आप यहाँ कॉस लगा दीजिए तो कॉस ठीठा इज इक्वल टू हो जाएगी ओ डी बाई एल बेस बाई परपेंडिकुलर ना हाइपोटनियस पी बैच ओ डी बाई एल ओ डी बाई एल तो ओ डी बाई एल तो हमको यहाँ से ओ डी चाहिए तो ओ डी इज इक्वल टू एल कॉस ठीठा फिर से हो गई एल कॉस ठीठा आर टू भी निकल गई कि दोनों को जरा फिर से आप निकाल लीजिए ध्यान से देख लीजिए कि मैंने आर वन आर टू का वैल्यू इस पिक्चर से निकाल दिया इस वन आर टू का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने जाऊँगा और सॉल्व कर दूंगा चलिए v इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप साल नॉट तो है मेरा नीचे आर टू वन बाई आर टू क्या था आर टू था मेरा नीचे आर माइनस एल कॉस ठीठा माइनस आर वन क्या था आर वन था आर प्लस एल कॉस ठीठा थोड़ा सा मैथ बना दिया जाए तो भी इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप साला नॉट अभी हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को स्क्वायर ठीठा 
ऊपर माइनस का आइटम जाएगा प्लस बचेगा आर प्लस एल कॉस्टिटा माइनस प्लस जाएगा माइनस बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा अब इस माइनस को अगर अंदर घुसाऊंगा तो यहाँ माइनस यहाँ पर हो जाएगी प्लस इस आर से इस आर कटेगा तो एल कॉस्टिटा एल कॉस्टिटा होगी टू एल कॉस्टिटा यानी कि भी इज इक्वल टू टू एल कॉस्टिटा इधर बाहर में है क्यू तो टू क्यू एल कॉस्टिटा और नीचे रह गया मेरा फोर पाई एप साला नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस्क्वायर थीटा इट इज योर रिजल्ट और टू क्यू एल की जगह पे कर दीजिए पी क्या कर दीजिए पी इसको मिटा के मैं कर दूंगा पी कॉस थीटा ये तो आपका रिजल्ट है अब यहाँ पर एक मिनट में मैं जल्दी बात करने वाला हूँ कि मामला क्या है रिजल्ट तो आपका यही है बी इज इक्वल टू पी कॉस्टिटा बाई फोर पाई एप सलॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस्क्वायर थीटा अगर डायपोल काफ़ी शॉर्ट बोले जो केस हम लोग कर रहे थे डायपोल में इफ़ डायपोल इज़ वेरी शॉर्ट देन एल नेगलेट एल नेगलेट होगा तो पूरा नेगलेट होगा तब रिजल्ट हो जाएगा बी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप साला नॉट आर स्क्वायर अगर डायपोल काफ़ी शॉर्ट हुआ तो अगर डायपोल काफ़ी शॉर्ट हुआ तो डायपोल काफ़ी शॉर्ट हुआ तो अब बोलेगा एक्सेल पे निकालो या इक्विटोरियल पे निकालो अगर इक्विटोरियल पे बोला तो परपेंडिकुलर पे आएगी थीटा हो जाएगी नाइन्टी तो इक्विटोरियल पे पोटेंशियल होगा जीरो हमने जीरो नहीं किया भाई <coughs> ये जीरो किया कॉस नाइन्टी अगर इक्विटोरियल पॉइंट बोलेगा तो पॉइंट परपेंडिकुलर हो गई और परपेंडिकुलर मतलब थीटा नाइन्टी या कॉस में नाइन्टी हो जाएगी जीरो अगर एक्सेल पे बोला एक्सेल पे बोला तो पोटेंशियल क्या होगी एक्सेल पे बोला तो कॉस जीरो वन यानी कि हो जाएगा पी बाई फोर पाई एप साला नॉट आर स्क्वायर दोनों केस को ध्यान दीजिए यह है एनी रिजल्ट ये आपका मेन रिजल्ट ये है ये था केस रियल्टी ऑफ डेपोल इज वेरी शॉर्ट अगर एक्सेल पे निकाला तो ये रियल्टी इक्विटोरियल पे निकाल तो ये रिजल्ट तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा मोटा चीज और है जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा पोटेंशियल हमने दो वीडियो में शूट किया है एक ये थोड़ा स्लो देखिए दो बार देखिए आपकी काम हो जाएगी एक इसका स्क्रीन लीजिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू कहाँ बने तुम सीधा खाना